ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പുതിയൊരു ചാനലാണ് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോസ് ആവും ഇതിൽ അധികം ഉണ്ടാവുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ തമ്പിനായിൽ കണ്ട പോലെ നമ്മുടെ വാഗമൺ്റെ വീഡിയോ ആണ് വാഗമൺ പിന്നെ അതേപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നൈൽ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് തേനി മുമ്പിൽ തോട്ടായിരുന്നു അത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റൂം എടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നാക്കും കൂടെ അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് റൂമിന് ആയിട്ടുണ്ടായത് വളരെ ന്യായമായ വിലയാണ് അറുന്നൂറ് ഞങ്ങളോട് പലര് പലരും അതേപോലെ നമ്മൾ വില ചോദിച്ചപ്പോൾ ആയിരം റുപ്യ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്യ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല വിലയാണ് നമ്മൾ ഈ റൂം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം നമ്മളെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഏലപ്പാറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് ഈ നടന്നു വരുന്നതാണ് നമ്മളെ ഷാജിയാക്കുക ഷാജിയാക്കി നമ്മളെ ആഷിഖ് ബായി ഈ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് കേട്ടോ ഹോസ്പിറ്റലും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മളെ ബസ് സ്റ്റാൻഡും കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നാല് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എത്തിക്കണ് ഏലപ്പറ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഞങ്ങൾ റൂമൊക്കെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല ചായ എന്തായാലും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ ഹോട്ടലുകൾ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ചായ കടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ടീ ഷോപ്പിൽ കയറിയിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വാഗമണ്ണക്ക് ഉള്ള യാത്രക്ക് ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പൊ ഒരു ഹോട്ടൽ കയറിയിട്ട് ബാക്കി ഹോട്ടലൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല ഹോട്ടലും തുറന്നിട്ടില്ല നല്ല മലഞ്ചേരുകളുടെ കാഴ്ച കാണിച്ചു കേട്ടോ ഒറ്റ കടകളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ പറഞ്ഞാണ് അല്ല അഭിലാഷ് ഹോട്ടൽ അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ നമ്മളെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ പൊറാട്ടയാണ് കേട്ടോ പൊറാട്ടയും പൊറാട്ടയും എന്താ കറിയായി സാമ്പാർ സാമ്പാറും അതേപോലെ ചട്നി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് പൊറാട്ടേൻ്റെ പൈസ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ടിപ്പാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കരുതി വെക്കാം പുറത്തൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊറാട്ടയ്ക്ക് പത്ത് റുപ്യ ഉള്ളു ആ പത്ത് റുപ്യൻ്റെ പൊറാട്ടയ്ക്ക് അപ്പൊ കറി വാങ്ങുമ്പോൾ മുപ്പത് റുപ്യാവും അതൊരു നേക്കാണ് നമ്മൾ യാത്രയിൽ ചിലവ് ചുരുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ എഴുതാൻ പറ്റിയ ടിപ്പുകൾ ഇനിയും കുറേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ചായ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇനി പൈസ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി ബസ് കിട്ടണം ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പ് കിട്ടിയിട്ടാണോ നമുക്ക് വാഗമണ്ണിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ വാഗമണ്ണിലേക്ക് പോകാനുള്ള ജീപ്പ് അവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജീപ്പിന് വരുമ്പോഴേ കുരിശിമല വാഗമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡ് കണ്ടില്ലേ ഈ ബോർഡിന്റെ ഈ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഇറങ്ങേണ്ടത് ഇവിടെ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ വഴിയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോവാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ് ഈ കാഴ്ചകളുടെ രസം പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയട്ടോ നമ്മൾ നടന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങള് നടന്ന് പോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കാണ്ട് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നമ്മള് അറിയൂല അത്രയും മനോഹരമായ കാഴ്ച നമ്മൾ നടന്ന് പോകുമ്പോ കാണാം
നമ്മളെ ഷാജിയാക്കിയാണ് കേട്ടോ കയറി കണ്ടത് ഷാജിയാക്ക കയറി കണ്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാനൊന്ന് കയറി നിന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്ത് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ അത്ര അത്രയ്ക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഫുൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടും ഉണ്ടോ എല്ലാ ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വലിയൊരു കൊക്കയുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ എൻട്രി പ്രൈസ് ആണ് അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വെസ്റ്റേൺ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടതാണ് കാറ് ബൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വരാം അല്ലാത്തവര് നടന്ന് വന്ന് കുടുങ്ങും ഓട്ടോറിക്ഷ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നവര് ശ്രദ്ധിക്കാം നടന്നു പോകട്ടെ നമ്മൾ നടത്താൻ തുടരാണ് കൊറേ കാഴ്ചകൾ ഇനി കാണാൻ നടന്ന് കാണാനുണ്ട് വഴികളൊക്കെ പൊളപ്പനാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സൂപ്പർ ആക്കി അതാണെങ്കിൽ തിളച്ചതിന് ശേഷം ശകല വിട്ടാലും മതി നല്ല അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മള് ഇവിടെ എത്തി ബോർഡറിലെത്തി വാഗമൺ ഗ്ലാസ് പിടിച്ചിന്റെ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനൊക്കെ ഉണ്ട് പട്ടാളത്തിന്റെ അരി ഇവിടെ നിന്ന് കടക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കടക്കുമ്പോ നമ്മള് എൻട്രി ഫീസ് ആയിട്ട് നമ്മള് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഇരുപത് റുപ്പയാണ് ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മള് കയറേണ്ടത് നമ്മള് കാണാൻ കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയി വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷമിക്കുക കാണാ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ ഗ്ലാസ് പിടിച്ച് ഞങ്ങള് കേറിയിട്ട് കിട്ടാ ഗ്ലാസ് പിടിച്ചത് എന്താ വെച്ചാല് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്പയാണ് ഒരാൾക്ക് ഗ്ലാസ് പിടിച്ചിൽ കയറാൻ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്ത് മിനി ഊട്ടിയില് നൂറ് റുപ്പയേ ഉള്ളു ഒരാൾക്ക് ഗ്ലാസ് പിടിച്ചിൽ ഇപ്പൊ നൂറും ഇല്ല അൻപതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മലപ്പുറത്ത് വരുന്നവര് ഗ്ലാസ് പിടിച്ചിൽ എന്തായാലും കേറിക്കോളി ചെറിയ പൈസ ഉള്ളു നമ്മളിവിടെ കേറിയിട്ടില്ല കേറാ തന്നെ നമ്മള് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വലിയൊരു ബിൽഡിങ് ഇതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് താഴെ ഗ്ലാസ് പിടിച്ച് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് നല്ല കാഴ്ച കാണാൻ ലാസ്റ്റ് പിടിച്ചതിനേക്കാളും ഉയർത്തി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും
ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറാനാണ് നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക കോണിപ്പടി കോണിപ്പടി കയറി ഞാൻ നമ്മൾ മുകളിൽ കയറണം പോകണം അതിന് ഒരു പൈസ വേറെ ഒന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം കേട്ടത് ഫ്രീ ആണ് ഇതിന് മുകളിൽ കയറാൻ ഫ്രീ ആണ് ഇതെന്താ വെച്ചാല് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറിങ്ങാണ്ട് താഴത്തേക്ക് ചാടുന്ന ഒരു പരിപാടി അതിന് വേണ്ടി എത്തുമെന്നാണ് നമ്മള് സൈക്കിൾ ഡ്രോപ്പ് അതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ ഫുൾ കാണാൻ പറ്റും ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ കയറേണ്ട ആവശ്യം എങ്ങനെയുള്ള വെച്ചാല് ഇവിടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കയറാനായിട്ട് ഡ്രോപ്പായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് നാനൂറ് ഭയങ്കര ഒരു കൊള്ളലാഭമാണ് ഇത് ബോട്ടിങ് നടത്തണ സ്ഥലം കേട്ടോ പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അതിൽ കയറാൻ സാധിച്ചില്ല നല്ല കാറ്റുള്ള സമയമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ നടത്താൻ ഇല്ലാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കയറില്ല ഞങ്ങൾ നടന്ന് പോവാണ് എവിടേക്ക് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്ത നൈൽ ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിലൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് പോയിട്ട് വേണം നൈൽ ഫോറസ്റ്റ് എത്താൻ പോകുന്ന ആയിക്കോ ഇവിടെ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഗാർഡൻ ആണ് ഗാർഡനിലേക്ക് ചെടി വളം അതേപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ലോറിയാണത് നമ്മളെ പണ്ടേത്തെ ലോറികളാണ് നല്ല വഴിയാട്ടോ നല്ല വഴിന്റെ ഇടെ സൈഡിലൊക്കെ നല്ല ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മനോഹരമാക്കിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലൂടെ കയറിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ കയറണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും കാണാൻ പറ്റിയും ഗ്ലാസ് പിടിച്ച് കവർ ചെയ്ത് ഇവർക്ക് കൂടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയും അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏലപ്പാറ സ്റ്റാൻഡിന് ജീപ്പ് ഡ്രൈവറാണ് ഞാൻ ഐഡിയ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പോയി ആൾക്കാരൊക്കെ വല്ല ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ഇനി വഴിയിലൂടെ പോകാം ഇടയ്ക്ക് കാറൊക്കെ വരുന്നത് കാണാം കാറ് ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉള്ളവർക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ സുഖമാണ് അല്ലാത്തവർക്ക് ലേഡീസിനാണെന്നോ വരാം അങ്ങനെ കഴിയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇല്ലത് ലേഡീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം ഫുൾ കാടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നഴ്സറി നഴ്സറി പാർക്ക് നഴ്സറി ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടില്ല 
പുറമേ കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഒരു ഗാർഡൻ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗാർഡൻ ആണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കയറി കണ്ടിട്ടില്ല ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോന്നാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഒരു വിളിച്ച ടിക്കറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചായിരുന്നു വെയിലാണ് അവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ ഉള്ള ഒരു ഇതിലല്ല അപ്പൊ നമ്മക്ക് നൈൽ ഫോറസ്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മള് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ മതിലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ എന്ത് വയ്ക്കാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് വാങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് കേറിയിട്ടില്ല തിരിച്ചിറങ്ങി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ബോട്ടിംഗ് ആണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സീറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് നൂറ് നാല് സീറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിട്ടുള്ളു നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മള് നൈൽ ഫോറസ്റ്റ് എത്താനായിട്ട് കേട്ടോ നമ്മള് ഈ നൈൽ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള വഴിയാണത് നടന്നിങ്ങനെ പോരുമ്പോ അവിടെ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ കാണാ അവിടെ അവിടെ തന്നെയാണ് വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെറിയ റീഡിങ് വഴിയാണ് വഴി പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ കാണൂല നമ്മളിങ്ങ നടന്ന് നടന്ന് പോകണം സൈഡിലൊക്കെ ഓരോ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് അല്ലെ തൊപ്പികള് വൈന് ബിയറ് അങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എന്താ നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടോ അതേ പല തരം ചോക്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്തോ വാങ്ങാ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഉള്ളിൽ കയറാൻ കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് പത്ത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ വില ഇതാണ് നമ്മളെ മരം നൈൽ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ നമ്മള് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുക കേട്ടോ ഫോറസ്റ്റുകാരെ ഒരു അവരാണ് ടിക്കറ്റ് തരുന്നത് പത്ത് റുപ്യ അഞ്ച് റുപ്യ നൂറ് റുപ്യ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് തരും ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മള് ഓരോരുത്തർ ജനിച്ച ആളുകളുടെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് പല തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് വൃക്ഷങ്ങൾ കിട്ടും ഈ ബോർഡിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം
നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഹോട്ടലിൻ്റെ വനിത ഹോട്ടലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം നമ്മൾ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാഗം വണ്ണുന്ന ബസ് ബസ് കയറി ബസ് കയറിയിട്ട് പാലയിൽ വന്നിറങ്ങി പാലയിൽ നിന്ന് ബസ് കയറിയിട്ട് കോട്ടയം വന്നിറങ്ങിയിട്ട് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള നടന്ന് പോകുന്ന രംഗമാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാ കാണുന്നത് നിങ്ങളെ ഈ കാണുന്ന തന്നെ കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഞാനും ആശിക്ക് പോയ ഞാനും റിജു മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അതാ ട്രാക്ക് മുറിഞ്ഞു കിടക്കണ് അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തിയത് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് പോകണം കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് അനുവദിക്കണതല്ല അനുകൂലിക്കണതല്ല അങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള നടന്ന് പോകുകയാണ് ട്രെയിന് ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ഇരുപതിനാണ് ട്രെയിന് കോട്ടയത്തുനിന്ന് കോട്ടയത്തിന് ട്രെയിൻ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തിലേക്കാണ